ఓకే అండి అందరికీ నమస్కారం నా పేరు నందగోపాల్ రాయల మన సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి కరెంట్ అఫేర్స్ అండ్ జీకేగా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేది మనం గమనించినట్లయితే చాలా అనంతమైనటువంటి సబ్జెక్ట్గా మనం భావిస్తాం ఎందుకంటే ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేది రోజు నిత్యం జరుగుతున్నటువంటి అంశాల పట్ల అభ్యర్థికి ఖచ్చితంగా ఉండవలసినటువంటి జ్ఞానంగా చెప్పుకోవచ్చు అందుకనే కరెంట్ అఫేర్స్ని మనం చూసుకున్నట్లయితే వర్తమాన అంశాలుగా చెప్పుకుంటున్నారు అంటే కరిగిపోతున్న కాలంలో జరిగిపోతున్న అంశాల పట్ల అభ్యర్థికుండే కనీస జ్ఞానమే కరెంట్ అఫేర్స్గా చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ రిలేటెడ్గా జీకే కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది సహజంగా ఏదైనా సంఘటన జరిగినప్పుడు ఆ సంఘటన జరిగినటువంటి ఆ సంఘటనకు జరిగినటువంటి ఇతివృత్తం కానీ ఆ సంఘటనకు మూలమైనటువంటి కారణాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా అడిగేటువంటి అవకాశాలు ఉంటుంది అది అవార్డుల విషయంలో కానీ అలాగే లేకపోతే మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక అంతర్జాతీయ సంస్థల విషయంలో కానీ క్రీడల విషయంలో కానీ లేకపోతే దేశాల విషయంలో కానీ ఇది అడిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనం కరెంట్ అఫేర్స్ని మనం ఏ విధంగా చదువుకోవాలి అన్నటువంటి కోణంలో భాగంగా మనము అభ్యర్థులకు సులభంగా అర్థం చేసుకున్నటువంటి విధంలో మనము కొన్ని విభాగాలుగా విభజించుకోవడం జరిగింది ఇందులో మొదటగా అంతర్జాతీయ సంస్థలు అనేది మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నామండి ఇందులో మొదటగా డిస్కస్ చేయబోతున్నటువంటి కూటమి ఏమిటి అన్నప్పుడు దాని పేరు బ్రిక్స్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి బ్రిక్స్ అండి బ్రిక్స్ అనేది ఒక కూటమి ఈ బ్రిక్స్ అనేటువంటి కూటమి కనుక గమనించినట్లయితే ఈ కూటమి అనేది ఇక్కడ మీరు అభ్యర్థులు గమనించాలి బ్రిక్స్ అనేటువంటి కూటమి దాని యొక్క విస్తరణ ఏమిటి అని అడుగుతాడు అంటే విస్తరణ ఏందన్నప్పుడు బి అంటే బ్రెజిల్ ఆర్ అంటే ఏందండి రష్యా ఐ అంటే ఏమిటి ఇండియా ఇండియా సి అంటే ఏమిటి చైనా ఎస్ అంటే ఏంది దక్షిణాఫ్రికా ఇవి ఐదు దేశాల కూటమి అండి చూడండి బ్రెజిల్ రష్యా ఇండియా చైనా దక్షిణాఫ్రికా ఇవి ఐదు దేశాల కూటమి అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఐదు దేశాల కూటమి కరెక్టే మనకు బ్రిక్స్ అంటే బ్రెజిల్ ఉంది రష్యా ఉంది ఇండియా ఉంది చైనా ఉంది దక్షిణాఫ్రికా ఉంది గమనించినట్లయితే ఈ బ్రెజిల్ అనేది దక్షిణ అమెరికా ఖండానికి చెందినదండి దక్షిణ అమెరికా ఖండానికి చెందినది రష్యా అనేది యూరప్ ఖండానికి చెందినది ఇండియా చైనా అనేది ఏషియా లేకుంటే మన తెలుగులో ఆసియా అనే ఖండానికి చెందినది దక్షిణాఫ్రికా అనేది ఆఫ్రికా ఖండానికి చెందినది ఆఫ్రికా ఖండానికి చెందినది ఇక్కడ అభ్యర్థులు గమనించాలి ఏమిటంటే నాలుగు ఖండాలకు చెందినటువంటి నాలుగు ఖండాలకు చెందినటువంటి ఐదు ప్రధానమైనటువంటి దేశాలు ఏర్పాటు చేసుకున్న బలమైన కూటమి బ్రిక్స్ అండి ఈ బ్రిక్స్ అనేటువంటి కూటమి బాగా పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాల కూటమి అయినటువంటి జీ సెవెన్కి పోటీగా నిలుస్తున్నటువంటి కూటమి అండి జీ సెవెన్ అనే కూటమికి పోటీగా నిలుస్తున్నటువంటి కూటమి బ్రిక్స్ ఇండియా ఏదైనా కూటమిలో సగర్వంగా సగర్వంగా ముందుకు వెళుతున్నది అనంటే మొదటగా చెప్పుకోవాల్సిన కూటమి పేరు అది బ్రిక్స్ అనే కూటమి ఈ బ్రిక్స్ అనేటువంటి కూటమిలో మనకు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క దేశాలు కాకుండా వేరే ఖండాలకు చెందినటువంటి దేశాలు మనతో భాగస్వామ్యాన్ని కలిగి ఉన్నవి అంతకు మించి మన పక్కన దాయాది దేశంగా ఉన్నటువంటి చైనా కూడా మనతో పాటు ఈ కూటమిలో సభ్యత్వం కలిగి ఉన్నది కాబట్టి అసలు ఈ బ్రిక్స్ అనేటువంటి కూటమి బాగానే ఉంది ఒక నాలుగు ఖండాలకు చెందినటువంటి ఐదు దేశాలు బాగానే ఒక కూటమిలాగా ఏర్పాటినవి ఎలా ఏర్పడినవి అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎలా ఏర్పడినవి అంటే ఇక్కడ అభ్యర్థులు గమనించాల్సిన వచ్చిందంటే 
అసలు బ్రిక్ అంటుండ ఒక ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈ యొక్క పదమి ఆలోచన తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి అమెరికాకు చెందినటువంటి అమెరికాకు చెందినటువంటి గోల్డ్ మ్యాన్ షాక్స్ అంటువంటి ఆర్థిక సంస్థ ఉద్యోగి అయినటువంటి జిమ్ము ఓనిల్ ఆయన పేరు ఏంటంటే జిమ్ము ఓనిల్ అంటువంటి వ్యక్తి అతను తొలిసారిగా రెండు వేల ఒకటిలో ఈ యొక్క కూటమికి సంబంధించినటువంటి బ్రిక్ అనే పదాన్ని ప్ర ప్రస్తావించడం జరిగింది అంటే ప్రస్తావించినటువంటి వ్యక్తి పేరు ఏంటంటే రెండు వేల ఒకటిలో అమెరికాకు చెందినటువంటి అంటే యుఎస్ఏకు చెందినటువంటి గోల్డ్ మ్యాన్ షాక్స్ అనే ఆర్థిక సంస్థ ఉద్యోగి గోల్డ్ మ్యాన్ షాక్స్ అటువంటి ఆర్థిక సంస్థ ఉద్యోగి అయినటువంటి ఆయన పేరు జిమ్ ఓనిల్ అండి ఈయన అక్కడ ఆర్థికవేత్తగా చెప్పుకోవచ్చు అండి ఆర్థికవేత్త జిమ్ ఓనిల్ చూడండి బ్రిక్ అనేటువంటి పదాన్ని రెండు వేల ఒకటిలో తొలిసారిగా ఉపయోగించినటువంటి వ్యక్తి అమెరికా ఆర్థికవేత్త గోల్డ్ మ్యాన్ షాక్స్ కంపెనీ ఉద్యోగి ఆయన పేరు జిమ్ ఓనిల్ కాగా మరి ఈ బ్రిక్ అనే పదాన్ని ఆయన ఏమని చెప్పాడంటే బాగా పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాల కూటమి అయినటువంటి కూటమి అయినటువంటి జీ సెవెన్ అనే కూటమికి జీ సెవెన్ అనేటువంటి కూటమికి దీటుగా అంటే ప్రస్తుతం జీ సెవెన్గా పిలుస్తున్నాం దాన్ని రెండు వేల ఒకటిలో జీ ఎయిట్గా పిలిచారట అయితే ఆ కూటమికి దీటుగా ఉన్నటువంటి కూటమి పేరు ఏంటంటే బ్రిక్స్ అని చెప్పడం జరిగింది అంటే బ్రిక్ అనే ఒక కూటమి ఏర్పాటు అయితే బాగుంటుందని చెప్పడం జరిగింది నిజంగా ఏర్పాటు అయితే బాగుంటుందా బాగుండదా అనే అంశం గురించి రెండు వేల ఆరులో మనకు న్యూయార్క్లో సమావేశం జరిగింది అంటే బ్రిక్స్ కూటమి యొక్క అంటే బ్రిక్ కూటమి యొక్క ఆవిర్భావ సమావేశము ఎక్కడ జరిగింది అంటాడు ఎక్కడ జరిగింది అంటే మనకు న్యూయార్క్లో జరిగిందండి ఇది మనం ప్రాథమికంగా బ్రిక్ అనేటువంటి కూటమి గురించి డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన అంశం అండి తర్వాత ఇంకా మనం డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఈ బ్రిక్ అనేటువంటి కూటమి ఏర్పాటుకు ముఖ్య కారకుడు ఎవరు అని అంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి రష్యా అధ్యక్షుడు ఆయన పేరు ఏం పేరు అంటే అతని పేరే వ్లాదిమిర్ పుతిన్ వ్లాదిమిర్ పుతిన్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆయన పేరు ఏం పేరు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ అండి వ్లాదిమిర్ పుతిన్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈయన రష్యా యొక్క ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు అండి రెండు వేల ఆరులో రెండు వేల ఆరులో బ్రిక్ కూటమి బ్రిక్ కూటమి ఏర్పాటులో కీలక పాత్ర పోయించినటువంటి వ్యక్తి రష్యా యొక్క అధ్యక్షుడు ఆయన పేరు వ్లాదిమిర్ పుతిన్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి వ్లాదిమిర్ పుతిన్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఈ కూటమి ఏర్పాటుకు కీలక పాత్ర పోషించడం జరి పోషించడం జరిగింది పోషించాక మళ్ళీ కూటమినికి మనం బ్రిక్స్గా మనం పిలుస్తున్నాం మరి బ్రిక్స్గా పిలుస్తున్నామంటే మరి ఎలా మరి దక్షిణాఫ్రికా అనేది ఎప్పుడు యాడైంది అంటే ఈ బ్రిక్ అంటే కూటమి రెండు వేల ఆరులో ఏ ఏర్పాటు అయితే ఏర్పాటు అయితే బ్రిక్స్గా ఎప్పుడు మారింది అంటే బ్రిక్స్గా దక్షిణాఫ్రికా అనేది దక్షిణాఫ్రికా అనేటువంటి దేశము దక్షిణాఫ్రికా అనే దేశము మనకు రెండు వేల పదిలో ఈ కూటమిలో చేరింది ఐదవ దేశంగా చేరినాక రెండు వేల పదకొండు నుంచి అది కూటమి సమావేశాల్లో పాల్గొనడం జరిగింది పాల్గొన్న పాల్గొన్న సందర్భంగా అప్పుడు రెండు వేల పదకొండు నుంచి బ్రిక్ని బ్రిక్స్గా మార్చారు అప్పుడు బ్రిక్ అనే కూటమిని బ్రిక్స్గా పిలవడం జరిగిందండి ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా సింపుల్ ఏమీ లేదు ఇక్కడ బ్రిక్స్ అనేటువంటి కూటమిలో ఉన్న సభ్య దేశాల పేరు బ్రెజిల్ రష్యా ఇండియా చైనా దక్షిణాఫ్రికా ఈ యొక్క ఐదు దేశాలు నాలుగు ఖండాలకు చెందినటువంటి దేశాలు ఈ కూటమి ఏర్పాటుకు సంబంధించినటువంటి కీలకమైనటువంటి వ్యక్తి 
ఎవరంటే అమెరికా చెందినటువంటి గోల్డ్ మ్యాన్ షాక్స్ అనే ఆర్థిక సంస్థ ఉద్యోగి జిమ్ ఓనిల్ ఇతను రెండు వేల ఒకటిలో బ్రిక్ అనేటువంటి పదాన్ని తొలిసారిగా ఉపయోగించడం జరిగింది ఉపయోగిస్తే మరి ఈ కూటమి ఏర్పాటు చేయాలా చేయకూడదు అన్న అంశంపై మనకు రెండు వేల ఆరులో న్యూయార్క్లో సమావేశం జరిగింది ఆ న్యూయార్క్లో జరిగితే సమావేశము అంటే అమెరికాలో ఉన్నటువంటి నగ యొక్క నగరం న్యూయార్క్ ఆ న్యూయార్క్లో సమావేశం జరిగితే ఆ సమావేశానికి కీలక పాత్ర వహించినటువంటి వ్యక్తి ఆయన పేరు వ్లాదిమిర్ పుతిన్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి రష్యా అధ్యక్షుడు అని చెప్పుకోవచ్చండి అయితే ఈ బ్రిక్ అనే పదానికి తోడుగా దక్షిణాఫ్రికా అనేది మరి యాడ్ కావడం వల్ల మరి ఏమైందంటే బ్రిక్స్గా మారింది దక్షిణాఫ్రికా రెండు వేల పదిలో ఈ కూటమిలో చేరింది కానీ రెండు వేల పదకొండు నుంచి ఈ కూటమిలో తొలిసారిగా సమావేశాల్లో అంతర్జాతీయ సమావేశాల్లో పాల్గొన్న సందర్భంగా మనం ఏం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే బ్రిక్ అనే కూటమిని బ్రిక్స్గా పిలుస్తున్నామండి ఇది అభ్యర్థులు ఇప్పటివరకు నేర్చుకున్నటువంటి అంశం అండి తర్వాత ఈ కూటమికి సంబంధించినటువంటి సమావేశాల గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి సమావేశాలు సమావేశాల గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలండి సమావేశాలలో సమావేశ సంఖ్య ఎప్పుడైనా అభ్యర్థులు ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్లో రాసుకున్నట్లయితే ఈజీగా గుర్తుంటుందండి ఈజీగా గుర్తుంటుంది లేని పక్షంలో సమావేశం జరిగింది సమావేశం జరిగింది పలానా దేశంలో పలానా సంస్థలో సమావేశం జరిగింది ఇలా మనం అనుకోవడం వల్ల పెద్దగా ప్రయోజనం ఉండదు టేబుల్ ఫార్మాటు ఎప్పుడైనా సరే కొన్ని క్లిష్టతరమైన విషయాలని కూడా చాలా సులభంగా మనకు చదువుకునేలా చేస్తుందన్నమాట అందులో సమావేశం సంఖ్య ఇలా రాసుకోవాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ అంటే ఇప్పటివరకు జరిగిన సమావేశాలు కాబట్టి మనం రాస్తున్నామండి కానీ ట్వెల్వ్ వరకు రాస్తాం మనం ఈ సమావేశం జరిగిన సంవత్సరం సమావేశ సమావేశం జరిగిన సంవత్సరం అండి సంవత్సరం చూడండి సమావేశం జరిగిన సంవత్సరం కనుక గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ సమావేశం ఫస్ట్ సమావేశం అనేది రెండు వేల తొమ్మిదిలో జరిగిందండి ఈ సమావేశాలు ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుతున్నాయండి ప్రతి సంవత్సరం ఈ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మనం ఎవ్రీ ఇయర్ కాబట్టి రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పది రెండు వేల పదకొండు రెండు వేల పన్నెండు రెండు వేల పదమూడు రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పదిహేను రెండు వేల పదహారు రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి జరిగినటువంటి ప్రదేశం జరిగిన ప్రదేశం అండి ప్రదేశం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రదేశం తర్వాత నిర్వహించిన దేశం ఇవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడండి తొలి సమావేశం ఎక్కడ జరిగింది అంటాడు తొలి సమావేశము ఈ యొక్క టెరిన్బర్గ్ ఈ యొక్క టెరిన్బర్గ్ అండి ఎక్క టెరిన్బర్గ్ ఏ దేశంలో ఉంటుంది రష్యాలో ఉంటుంది రష్యాలో ఉంటుందండి ఎక్క టెరిన్బర్గ్ అలాగే రెండు వేల పదిలో మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది రెండు వేల పదిలో మీటింగు బ్రెజిల్ రాజధాని అయినటువంటి బ్రెసీలియాను జరిగిందండి నెక్స్ట్ రెండు వేల పదకొండులో రెండు వేల పదకొండులో ఈ కూటమి యొక్క మూడో సమస్య ఎక్కడ జరిగింది అంటాడు చైనాలోని సాన్యా దీవిలో జరిగిందండి సాన్యా దీవిలో జరిగింది సాన్యా దీవిలో జరిగిందండి మరి ఈ కూటమి నాలుగో సమావేశం ఎక్కడ జరిగింది అంటే నాలుగో సమావేశము న్యూఢిల్లీలో జరిగిందండి న్యూఢిల్లీ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇండియా ఇండియా రాజధాని పేరు ఏం పేరు న్యూఢిల్లీ ఓకే అండి తూర్పు తైమూర్ రాజధాని పేరు ఏం పేరు ఢిల్లీ అది అదేమో ఢిల్లీ ఇదేందంటే ఇండియా రాజధాని పేరు న్యూఢిల్లీ అండి అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే రెండు వేల పదమూడులో మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది అంటాడు మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగిందంటే డర్బన్ డర్బన్ అండి ఈ డర్బన్ నగరాన్ని తెక్వినే గా కూడా పిలుస్తారండి తెక్వినేగా పిలుస్తారు తెక్వినే అని పిలుస్తారు ఇది మనకు దక్షిణాఫ్రికాలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి దక్షిణాఫ్రికా దక్షిణాఫ్రికా జరిగింది 
రెండు వేల పద్నాలుగులో ఈ కూటమికి సంబంధించినటువంటి ఆరవ సమావేశం ఎక్కడ జరిగింది అంటే అది పోర్టాలేజా పోర్టా లేజా పోర్టాలేజా ఎక్కడ జరిగింది పోర్టాలేజా అనే నగరం అనేది ఎక్కడ ఉందండి బ్రెజిల్లో ఉంటుంది రెండు వేల పదిహేనులో ఈ కూటమి యొక్క ఏడవ సమావేశము ఊపా ఊపా అనే నగరంలో జరిగిందండి ఊపా ఎక్కడ ఉంటుందండి రష్యాలో ఉంటుంది రష్యాలో ఉంటుంది అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి రష్యాలో ఒక ప్రముఖ నగరం పేరు ఊపా రెండు వేల పదహారులో మనం చూసుకున్నట్టయితే బెనాలిం ఈ బెనాలిం అనేది మన గోవాలో ఉంటుందండి గోవాలో ఉంటుంది బెనాలిం అనేది మనకు గోవాలో ఉంటుందన్న విషయంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాగే రెండు వేల పదిహేడులో ఎక్కడ జరిగింది మీటింగ్ అంటాడు రెండు వేల పదిహేడులో మీటింగ్ అనేది మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ గోవాలోని బెనాలిమ్లో రెండు వేల పదహారులో ఇండియా వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తే రెండు వేల పదిహేడులో చైనాలోని జియామిన్ జియామిన్లో జరిగింది నెక్స్ట్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అండి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మనము చూసుకున్నట్లయితే జూలైలో ఇరవై ఐదు ఇరవై ఏడు ఈ తేదీల్లో మనకు జోహెన్స్ బర్గ్లో జరిగిందండి జోహెన్స్ బర్గ్ అనేది మనకు దక్షిణ ఆఫ్రికాలో ఉంటుంది దక్షిణ ఆఫ్రికాలో ఉంటుందండి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఈ మీటింగు ఎక్కడ జరగబోతుంది అంట అంటే కరిటిబా 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 అనేది బ్రెజిల్లో ఉంటుందండి బ్రెజిల్లో ఉంటుంది రెండు వేల ఇరవైలో ఈ మీటింగ్ ఎక్కడ జరగబోతుందంటే చెలియా బిన్స్క్ చెలియా బిన్స్కు రష్యా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవి అభ్యర్థులు ప్రధానంగా బ్రిక్స్ యొక్క సమావేశాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం